掉下去，掉下去！哎呦天哪！掉下去，掉下去！吴邪，吴邪，你快过来看！快过来，这里看得清楚些。这里好像不止一座雕像，不知道雕的是什么。你快过来！这个里面好像是祭祀用的台子，这树根长得比石头还硬声音每一声的间隔时间都一样长，像个和尚敲木鱼一样，好像是有什么机关运作的声音。这里面肯定有东西，就是不知道是活的还是死的。应该就是这里了，得有一个人先下去探路才行呢。我先下去。这个根系统相当的复杂，比那些溶洞地形的东西还要复杂的多。况且不知道这些青铜树是不是空心的，如果贸然下去，会很危险。你说的没错，所以我们两个人不能同时进去，得有一个人先下去探路才行呢。哼。王老板，你现在正常了？这个洞对我来说实在是太窄了，你长得瘦，正好你先下去。我给你垫后，放心，不会有事啊。我知道。我的意思是，你不觉得刚才
，很奇怪吗？我们两个为什么要这么着急的过来？你什么意思？你看，你是让我替你去探路的，可是你却自己抢着先要进来，这正常吗？喂，你到底什么意思？我没什么意思。那就不要啰嗦了，赶紧下去，不要拖延时间啊！好。那我也明人不说暗话。既然你是让我去替你拼命的，我现在什么装备都没有，万一我死在里面，你也没戏了。拿着，手电。等一下，如果里面很深，就用这个对话。频道都已经调好了，小兄弟，有前途啊！我等你喂，小兄弟，虾到底没有啊？底下到底什么情况？回话。我现在来到一个岔路，有两个洞口。两个洞口。对，有明跟暗，两个洞口。我该走哪个？我怎么知道？我又没有下去过。喂，你走哪边？喂，喂喂，喂。喂，小兄弟，回话。喂喂喂，你到底能不能听到我说话？快说话！这里有两条路，你走的是哪一条啊？喂，小兄弟，你到底能不能听到我说话？我在。你现在在哪儿啊？我从洞口出来了，看到一座桥，还有一个棺椁。喂喂喂，刚才有两个路口，你走的是哪一边啊？暗的。好，你就站在那里不要动，等着我过来。
小兄弟，我让你站着别动，你怎么先过去了？就是这个光谷，你怎么了？王老板，王老板，你怎么了？王老板，王老板，王老板，王老板，你没事吧？王老板。王老板，你清醒点，你看到的都是幻觉。我在哪儿？什么情况什么情况？你没看到吗？所有的藤蔓在顺着光光往下蔓延。那又怎么样？不出意外的话，这个下面就是我们要去的地方。你什么意思？什么意思？下去看看就知道了。我们顺着铁链往下爬。哎，别碰！一定要记住，所有的藤蔓跟树枝，千万不要碰。你怎么那么慢？快点！这里三层外三层啊，整个一个俄罗斯套娃。怎么着，啊，小哥？这还有机关吗？是不是直接推就行了？
不说话是吧？哼，不说话你就别怪我了啊！吴邪，你小心点。天真，在哪儿呢？小哥，我看见你了。你怎么会在这儿？你还好吗？我们现在在社族首领的墓室里。你在哪儿？我在青铜树上呢。这里可能是个棺井，下面应该有装有尸体的内棺椁。你又发癔症还是怎么着？你别逗我！哪儿呢，天真？啊，小哥，就你一个人吗？胖子在你身边吗？对，我们是在一起。你怎么会跟胖子在一块儿啊？哎，跟你说话呢，胖子，你过来，你把手摸在这上面。看到了吗，小哥？我怎么看不到胖子？我我应该看到什么？天真吗？啊，天真，天真，你，你是不是能看见他，还能跟他说话？你你你你你别忘了啊，别跟他别跟他说阿宁的事儿，要不然他小媳妇死了，他他伤心啊。小哥，小哥，你有没有听到过一种很奇怪的声音？每次一听到这种声音，我就头疼耳鸣，而且非常剧烈。你那听到过这种声音吗？没有，我们这边没有这个声音。吴邪，你在那边怎么样？我这边情况比较复杂，我简单的跟你说一下。我跟胖子在被折罗龟冲散之后，我遇到了我儿时的朋友，他叫老杨，他就是三年前跟老马一起来到这里的人，之后遇到一帮寻宝团伙。就是我跟胖子进山的时候跟踪的那些人，中途发生了一些意外，就只剩下我、老杨，还有一个叫梁师爷的人，到了青铜树这里。我们三个一起爬树，在过程中遇到了赤骨，这是阿宁来救了我们。阿宁没有死。哦，那就好，那就好。在把赤骨驱散之后，阿宁受了伤，梁师爷趁机跟王老板会合，并威胁我去替他们探路。我现在正在跟王老板探路的路上，我们发现了一个发光的棺椁，我们顺着光往下寻找。刚才不知道发生了什么意外，有些震动，我碰到了青铜树，所以就遇见了你。那现在那个王老板呢？王老板？什么王老板？王老板？王？他在下面寻找发光的物体，但我现在也看不清是什么。小哥。我能看到你身边有青铜树枝，这说明我们距离已经不远了。你放心，我会找一条最近的路和你会合。你自己小心点，只要你跟胖子都安全，我心里就踏实多了。试一下。哇
，应该就是这里了。喂，小兄弟，快下来啊！我们到地方了。发现什么了？目标啊！快下来，快点。小哥，我先下去了，你也小心点。你跟他说，胖爷马上就到啊！胖爷，这个这个，到他旁边，让他不要担心。你，你跟他说呀，不是他，他还说什么了？我告诉你，你都得告诉我，别当哑巴。天真，天，天真，天。嗯，吴邪，吴邪。You look so sad, my little girl. 吴邪，父亲，吴邪呢？他被推下去了。吴邪他真的死了吗？是的，看来我们得重新布置计划。宁，你难道是在为吴邪伤心？不知道我自己怎么了，父亲。死亡就像影子，一直紧紧追随着我们，即使是在最光明的地方，它也只是躲藏起来而已，从不曾远离我们。每当我们熟悉的人被死亡吞噬，我们难免都会感到难过，这也正是我们一直在努力的原因。您，如果死的人是我，不，我不会让那种事情发生，永远都不会。虽然我抗拒死亡，但我并不惧怕它。从你还是个小婴儿开始，我就在亲自照顾。看着你从那么脆弱的一个小东西慢慢强大起来，但是你太依赖我了。我担心，如果我不在了，你会不会继续完成使命？希望我是谁？我的小姑娘，你的使命完成。再会。这是尸检。这个尸检里到底有什么？是值得你千辛万苦去寻找的？难道涉足人的坟墓就在里面？这个尸检通过眼睛跟手电根本就看不清，除非有 X 光一样的设备才行。哎，行，天真没事就行。但是你说这地儿也够奇怪的，明明不是面对面。而且完全是两个位置
但是呢，你能跟他视频语音通话，而且只有你能，我都不行。你说这是为什么？啊？这尸体保存的也太好了吧！我之前见过一个保存特别好的古尸，那也是因为有防腐的药材和泡在棺液里啊，那也蜡化了，而且皱皱巴巴的，整个猪八戒照镜子没人样的。你看这个，哇，这死亡时间不超过两个小时，你信不信，小哥？这人我见过，谁呀、啊？那段录像，军队。阴兵啊，不言计。喂，小兄弟，你知道这尸检是怎么做出来的吗？古籍上记载，尸检其实是先秦的时候方式用来炼丹的引子，就是将不足月的孕妇浸泡在药液里弄死，然后装进缸中埋入地下。十七年后挖出来的时候，肚子里的婴儿就变成了尸检，外面这层东西就是孕妇的胎盘石化的物质。你看到的琥珀色，其实就是羊水凝固而成的。关于尸检，我以前有听说过，在早些年，在春南跟内蒙古有人发现过，但都像两盆一样大，这里有的像松石，有的像琥珀，但在里面装的不是小孩，就是小动物。像这么大的事件，我还真的是头一次见。秦始皇把所有的方式杀了个干干净净，到底是怎样的技术，谁也说不清楚。不过还有一种说法，说这只是防止尸体腐烂的技术，用特殊的混合中药的树枝将尸体包裹住，这样既防腐又不会脱手。以前战乱的时候，有很多逃出去的人愿意把家中的宝贝送到当铺。哎，那个时候我的曾祖父就在香港做大朝凤。他就见过不少好东西，其中就有这琥珀尸检。不可能，您这价绝对给低了。您听我说，您这东西可真值不了这个价格。这可是少有的宝贝啊！您再仔细看看。我再看看，我再让你。你放心吧，我这里不会有人来的。您看，瞧见没？我这东西啊，可是个宝贝。来我这儿当东西的，都这么说。我这可是祖上传下来的，只要得到合适的方子，就能炼成长生不老药。最不济，陪葬到墓里，那也是能保墓主人成仙的。这都是作孽呀！好好一个人，给做成了尸检，作孽呀！想必你死的时候，也是满怀怨气，死后还要困在这方寸之地，动弹不得。今天我就送你一程，助你解脱，也算是我王某人积个阴德。吴邪，你你你你离这个尸检这么近，有有有没有什么感觉？有有有没有啊？什么感觉
你你没有感觉啊？哎，你把手放在上面，你感受一下，你你看看现在有有有没有感觉？有有没有啊？你什么意思？我我，呃，你你现在想要什么？你你有什么梦想？你尽管想，你想实现它，好不好？快点，无限，我好，好不好？我想了，没想到，没有啊，不会有错，和和和和木琴不会有错的。王老板，你千辛万苦费这么大周折，就是为了找师姐？就就就就是这个。你们作为寻宝者，不是应该更关心名气吗？况且。这个事件这么大，你们又带不走，什么名气啊？只要找到师姐，我们想要什么都有。不对啊，骗人！不会有错的，怎怎怎怎么回事？这何木吉不是李老板的吗？怎么会在你？王老板，这瓶血你是从哪儿来的？梁师爷跟我说过你没什么文化，可是你一提到尸检，就出口成章。还有，你用我的血能让师姐起什么改变？或许，王老板，我现在是不是应该叫你老杨？吴邪，吴邪，父亲，老杨，老杨。你走了怎怎怎么回事，姑娘？老杨呢？老老老杨？我问你，老杨呢？哎哎哎，这这这这这个老老老老老杨，把把王老板给杀了，趁你们睡觉，给给给给你们下了迷幻剂，呃，说是要带着我去找宝藏，结果我也被他骗了，哎。
，小小小小恩人会不会有危险呢？啊，我，哎，你你别把我一个人撇在这儿啊！哎哎，等等我，等等我，哎，等等我。迎接下一站，习惯推杯去挑战，磨合心里的蜕变。不惧黑暗，掀起狂澜，收割着生命的里程狂欢。我们让生命不平凡，一起发现新的地平线，带着信仰去飞，有并肩作战。发现新的地平线，带着信仰去飞。